ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ള ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ചൊരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് സോളാർ സെൽസ് ആ സോളാർ സെൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി കാരണം പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ റിസേർവ്സ് പെട്രോൾ ഡീസൽ മുതലായതിൻ്റെ റിസേർവ്സ് തീരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി സോഴ്സസിലേക്ക് റിലൈ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജിയോ തമ്മിൽ എനർജി വിൻഡ് എനർജി സോളാർ എനർജിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോളാർ സെൽസ് ആ സോളാർ സെൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഒരു മോണിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സൈറ്റഡ് ആയി അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി നമുക്ക് കറണ്ടായിട്ട് വരുന്നു മുതലായ മെക്കാനിസം എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളാർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി സണ്ണിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ പോരായ്മയല്ലേ കാരണം നമുക്ക് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് നമുക്ക് സൂര്യ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനുശേഷമോ വലിയൊരു രാത്രിയിൽ സൂര്യൻ നം നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നേരത്തെ പകൽ തന്നെ സോളാർ എനർജി നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സയൻസ് സ്റ്റോക്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ബാറ്ററീസ് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയത് പുതിയതായിട്ട് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു എനർജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ജേണലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സോളാർ എനർജി ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടികൾ കാണാനിടയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആകാം എന്ന് കരുതും അതായത് ഇപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയിൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടി ആ സൺലൈറ്റ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിൽ ഒരു കെമിക്കലിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് നോർബോർണഡൈൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ കെമിക്കലിൻ്റെ പേര് ഈ കെമിക്കലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ഈ കെമിക്കലിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ പതിക്കുമ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ ആ സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു ആ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഐസോമർ എന്ന് പറയും ആ ഐസോമർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് കുറേ നാളത്തേക്ക് നിൽക്കും അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീണിട്ട് മോളിക്യൂളിൽ ആ സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ മോളിക്യൂളും ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ എനർജി ആ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂളിൽ വളരെയധികം ഭദ്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭദ്രമായിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്ങനെ ഈ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ മോളിക്യൂളിനെ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ കൂടെ മറ്റൊരു കെമിക്കൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂൾ ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും നേരത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ആ ആർട്ടുകളിൽ നടത്തുന്ന പരാമർശവും ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രക്ചറുള്ള ഒരേ കോമ്പോസിഷനുള്ള മോളിക്യൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ തീപ്പെട്ടിക്കുളികൾ ശ്രദ്ധിക്കും അഞ്ച് തീപ്പെട്ടികൾ കൊണ്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ള സംഖ്യയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുളി ഞാൻ മാറ്റി അത് ഇവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ആറായി മാറി ഇപ്പം ഇവിടെയും തീപ്പെട്ടിക്കുളികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അഞ്ച് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഞാൻ ആറാക്കി മാറ്റി എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ അഞ്ചും ആറും ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ ഫിനോമിനെയാണ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ചിലും ആറിലും തീപ്പെട്ടിക്കുളികളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അഞ്ചിലും ആറിലും സ്ട്രക്ചറുള്ള
അത് എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു ആ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഈ മോളിക്യൂൾ സ്ട്രക്ചർ മാറി കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ കുറേ നാളത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ മോളിക്കുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കെമിക്കലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കെമിക്കലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആയത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ വീണ്ടും കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം എത്ര എനർജിയാണോ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ആ എനർജി തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ആ കിട്ടുന്ന എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഹീറ്റ് എനർജി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതാണ് ഐസോമറിസം എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോളാർ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നും അത് ഭയങ്കര ചീപ്പ് ആണെന്നും ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നും അത് വീണ്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു നൂതനമായ വിദ്യ അതെന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രയും നാളും തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച